你家小孩丢了是吧？不要怪我不近人情。是这枪不近人情。陈老爷，我劝你，赶快离开常德，要不然，下一个碎蛋就不是瓷碗了，是脑袋。是谁想要打我们沈家的脑袋？哟，沈小姐啊，又见面了。林营长。没想到虎奔狮也会骗人呢、啊，沈小姐，这话怎么讲啊？不过没关系，我们沈家随便一个下人都可以做到。何平安，给林营长显显你的身手。好，慢着。沈小姐，你们沈家有钱有势，养几个枪手也不奇怪。如果你能在五十步开外打碎一个茶碗的话，我雷大虎立刻走人。如果你打不中，你们沈家全部离开常德，而且你们家的钱财也得留下来充作军饷。不知道你敢不敢动？哎呀，使不得呀！小吕他从来没有摸过枪啊。小姐，我教你，打活物不敢保证，打死物，现教现打，一打一个准。好。我赌了，痛快，沈小姐，你要开枪，我老雷亲自给你当靶子。不过你听好了，如果打死军官的话，你沈家照样是要家破人亡。沈小姐，小心开枪啊！来吧，爹，他是什么人？凭什么替他沈家出头？你给我闭嘴！爹，你也看出来了，雷营长只是想要诚心逼死咱们沈家，咱们倒不如跟他赌一次。何警官，你知道的，我信他。原来你就是何警官呐！你干什么？说好了是沈小姐打的。沈小姐，过来吧。雷营长自己顶茶杯，是为了吓唬你，让你朝天开枪。不用管他，就把他当成个木头。请回吧。枪法不错呀，罐头。我扔上去，你打得着吗？可以试试。小胡来
想法不错。听说你在巨富楼还打死了土匪。蒋回来。我是虎奔幺幺八团二营营长秦越，单论打枪，你可以在我手下干个连长。虎奔是精锐中的精锐，我只是个小警察，枪法不准也是应该的。不过雷营长刚刚说了，只要沈小姐能够打中的话，不错。雷营长是说了，谁打中了谁就可以留下。虎奔向来一诺千金，没错。沈小姐留下，其余的人。必须出城！你怎么可以出尔反尔？我说了，沈小姐，你打中了，你可以留下，其余的人必须出城，要不然你父亲沈怀德贿赂军官，你给我抓起来！等等，我答应你，沈家离开陶德，我留下救弟弟。江林，爹，现在什么都不要说了。跟他们这些当兵的没理可讲。爹，就按我说的做，你们先走，我留下来救弟弟。爹，小玲，你一个人留下来，你是为了救弟弟呀、啊，还是为了家产？沈香玲，你别以为这招你就能瞒得过我们，假仁假义，你就为了家产？混蛋，畜生！爹，他就是为了家产，就是为了他家的钱。我说的有错吗？他就为家里的钱，他就为了……你敢打我？你这个人，这次打一次，让你打！别打了！我这一次打你一次，就为了家产。都给我听好了，你们沈家的事我不管，只有沈小姐留下，其余的人都给我滚出唐德，出队。我也想打他，你小子，不错。说好了给他点钱就完了，都是他。你老婆和孩子都已经接过来了，去见见吧。至于我们家的事，就容我们自己商量就好了。这只是一场简单的追击战，您已经观摩了三个小时了，有这个必要吗？于鹏程，真是我的劲敌啊！中国军队明明在全面溃败，如此不堪，怎么称得上是劲敌呢？亲王殿下，能打胜仗的将军很多，但能打败仗的将军却不多，而且。败而有序，层层退守，把损失降低到最小。虽说于鹏程的军队是我生平仅见，于鹏程撤入唐德是我们战略的一部分，但是他在撤入城之前所要付出的代价是相当的大的。我的部队不能喝酒，只有一种人能喝，什么人？笑死！什么是死人？为党国尽忠，为民族尽孝。大部队要撤离唐德，需要有人留下，突袭日军本部，牵扯兵力。你们敢不敢？敢！干了！军令：杀死横田勇。杀横田勇！杀横田勇！杀横田勇！
进攻，他们这是要做什么呀？传令，准备撤退。师座，一个连的兵力能改变什么？干什么呀？为什么都脱离战场，向这里靠拢？他们不懂军法吗？将军阁下，我明白了。于鹏程果然是个劲敌。战争毕竟是人的游戏，而于鹏程认定了，只要我们指挥部受到威胁，各部都会回援，并非是我们的将领认为小小的一个连，就可以对我们指挥部造成威胁，而是他们在表忠心，表达无论发生什么事情。都要保护将军安危的忠心，真是有趣啊！我们大日本的皇军竟然也会有这样的心思，看来他们是在中国的土地上逗留的太久了。请望陛下所言极是啊！我恒天勇深表歉意。将军阁下，这不是您的错误。我相信，如果这里只有您在，他们多半是不会如此回援的。应该是还有我这个亲王的原因。所以，是我给您带来麻烦了。哇，真是英勇啊！我还真想和这个军官好好的聊聊。嗯。勇士，我非常欣赏。你愿意投降吗？作为一个士兵，我已经尽了我的职责。如果你愿意放我一条生路，我或许会考虑。嗯，把他放。韩天勇，去死吧！于鹏程，他这是要安全的撤回城中吗？我现在就下令轰炸唐德城。知谢，论奇谋，我不如你，可是这一仗你却不如我，知道为什么吗？日军内部也不是铁板一块，各种关系盘根错节。如果善加利用，必有其功。不过用一个连的兵力掩护了主力的撤退，这一点我没有想到。我说的不是这些，只有四个字：慈不掌兵。用一个连的兵力换回大部队的撤退，你不是想不到，是做不到。雷大虎这个人性格鲁莽，我让他去跟魏九峰协调，用得就是他的鲁莽。这样可以快刀斩乱麻，好让老百姓尽快的撤离，我们好能聚守唐德。唐德不能乱呐，也不知道雷大虎能不能镇得住。这样，传令下去，加快行军速度。我带一个警卫连，尽快赶到唐德。这，哎，慢着点儿，慢着点啊！哎，小心点儿，小心点儿。说你呢，这是宋代官窑。磕坏了一个角，十个你也赔不起。对，慢一点，哎，慢一点。手里拿的什么？我的东西。给我放下。干嘛要放下？放下。不放。嗯、除了爹让带的东西，其余的你都不许拿。魏县长，幸亏你出的主意啊！你看看，这城里的大步一走，这老百姓啊都跟着走。要不你给我出这主意啊？我们师座来了，我雷大伙有点挨皮鞭啊。就是可怜了这些老百姓啊！啊，你看见了吗？老百姓在那儿又订窗户又订板凳，为什么？他
还不是为了保护这个家吗？说心里话，这里边藏了很多人呐、啊，有的是家里的独子，有的是房东的伙计，不就是为了保护好这点家产吗？哎呀，我魏某是无能的，我是不忍心把他们抓住，不知道。雷营长是怎么想的？我雷大虎，这是完成事做的命令。为了完成这个命令，我也不想让他们背井离乡啊，魏先生。哎，我替这些老百姓问一句，他们还能回来吗？不平安！孩子上船吧，我们不走，我得在这等我男人。天亮之前，大家都得过江，唐德已经回不去了，快带孩子走吧。我男人跟我说了，他肯定会回来的。我们不能走，我们得在这等他。大嫂，快走吧，再不走就来不及了。我男人是何平安，他去救人了，他跟我说他会回来的，他肯定会回来的。不行，我们得在这等他，我们不走。拉他们上船，等等。就算你们的长官怪罪下来，也不会怪到你们头上。去吧。是你，我想起来了，那天你是你要救平安。等着吧，他会回来的。叫和平安，和平安，你跑不了了，你受了伤，再跑就会流血而死，赶紧出来，咱们痛痛快快的战一场，怎么样？要不像个懦夫一样流血而死，要不就像个武士，出来跟我决斗。
过了吗？我不会给你十年包扎伤口的，你逃不掉的。这样的出血量，没人能撑过二十分钟。看你还能跑多远！和平安，和平安，和平安。再过十分钟，你应该是个死人了，和平安。你是一个勇士，让我帮你死的干脆些吧。见面了，平安，平安，你没事吧？让我看看
，快让我看看有没有受伤。啊，你没受伤就好。于大哥，我现在啊成废人了，这要是想当年。喂，对面的人听着，放了我何良。方圆可以，你们后退十里。十里是多少？差不多回山寨的距离。不行，太远了，不行就没得谈。何平。你放枪针！不可能！你要是不撤，我现在就宰了他！哥们，你站稳！你不是要跟我比吗？我现在就跟你赌一把。赌什么？十分钟。十分钟之内，我打掉这帮土匪。不可能！我要是能做到，我把脑袋赌给你！我不要你脑袋。我要你从此以后听我的命令，绝对服从。我知道，能站在这儿的都是百战精锐，你们都不服我。我现在不单跟他一个人赌，我要跟你们所有人赌一把。只要我能在十分钟之内打退他们，你们就要听我的命令。至少在德令上，我的一切命令都要执行。怎么？虎奔的不敢赌吗？谁说不敢？我们虎奔的都跟你赌了，赌了，赌了。好，你们撤回去。走吧，快走吧。走。别怕，我不伤你。哎哎哎，何兄弟！听着，看我敢不敢？何平安，我告诉你，过去老子叛，现在我不怕你了。你要是敢动我何良一下，我保证你。长官，我该死，我该死！长官饶命啊！长官。交战期间，拦路抢劫，你这发的是国难财呀、啊！我现在就可以毙了你。
，长官，长官饶命！我给你跪一个，长官，长官您是不知道啊，我的媳妇儿被有钱人给拐走了，家里的粮食也都给他弄走了，我是一点出路都没有，长官。媳妇儿拐走了，连他妈个女人你都看不住，你活着还有什么劲呢？我送你一程。长官饶命！长官饶命！长官，你是不是也有仇人？我可以为你上刀斩下火海，我可以替你杀人。真的？是。来，拿着。来，拿着。你现在就杀了我。我的女人让人强跑了，我他妈活着没意思了。开枪！开枪！长官，长官，你也有仇人。你说是谁？我帮你杀了他。我想杀谁，你就杀谁。对对对，笨，你想杀谁，我就杀谁。只要你能把我这条狗命留下，从今天开始，我就是你身边的一条狗。你让我咬谁，我就咬谁。你做不了的事儿，我帮你去做。好。严老弟，好样的！你小子跟人打赌打输了，怎么着啊？何长官，我赌输了，从现在开始，我听你的。哎。嘿嘿。我佩服你们，虎贲是我见过的作战素质最优秀的部队。论作战能力，我只能给各位当学生。他倒是谦虚起来了啊！谦虚是胜利者的美德，跟他比，咱们都输了。论不上输赢，我们之间不是打仗，我们的共同敌人是日本人，是汉奸。刚才那仗打得漂亮，我自愧不如。因为某些特殊原因，我成了你们的长官。既然成为了你们的长官，我就要对你们的生死负责，你们也要听从我的命令。这次去德里，我们心里面都明白，这是九死一生的任务，每个人都已经做好了死的准备。我答应沈小姐要活着回去，是出于我个人原因。我给你们道歉。哎，好大爹。可是你们要答应我，只要能活着。就一定要拼尽全力的活下去。我不是带你们去死的，你们都是好样的，就算死，也要死的有价值，死他个轰轰烈烈，死他个流芳百世。嗯，说得好，就是死，也要死他个流芳百世。于师长的命令，务必要准时赶到德里。我们现在已经耽误了太多时间，必须分兵两路，所有物资按照原路前进，剩下的人，咱们从小路上去。明白。你们整顿部队，给我一点时间处理一下私事。何老弟，你的事儿我不过分，我信任你。只有三分钟，明白。
你去休息吧，有事我叫你。是。还是没有消息啊？我的命令是，天亮之前，他们必须赶到德岭，可到现在都没有消息，情况不妙啊。这次我们准备的，要比长沙保卫战充分的多。天路战术既然可以守住长沙，就能守住唐德。怕就怕这。兵无常势，水无常形，战局风云莫测，就像天上的流云一样，实在是无法完全的预判。可这次参谋部的计划太实了。您是说计划有问题？计划没问题，可怕就怕在太没问题了。行军的时间，粮草的供给，兵力的布排，一切都太精准了，好像这场仗。是在计划中已经打完了，战场上风云莫测呀！就算是再优秀的战将，也无法预知一个星期之后的战局。可这份计划呢，早在日本人进军之前的半个月就已经确定了，包括我们在内，所有的军队都受制于这份详细的计划，一切都太缜密了。只要一个环节出了问题，所有的环节就会乱掉。既然失作。已经看到了，那就给委员长发电，请求授予我们随机应变的能力。委员长，现在在去开罗的飞机上。德令是唐德外唯一的一个制高点，只要他丢了，唐德就是一座孤城。天路计划还怎么实施？我八千虎奔子弟兵，就看和平安的了。八路军游击队，我是队长郝明。你们是哪个部队的？五十七师一营营长雷大虎。将军阁下，我认为这次的失败，并不是藤原军指挥上的问题，也不是我们的士兵不够勇敢。那是为什么呢？一开始，敌人兵力明显不足，却突然之间就增加火力，这说明什么？要么就是敌人故意示弱，引我军突进；要么就是敌人的援军到了。援军
不可能，所有的暗道我们都已经设法，只是我们不知道的暗道。还有八木萧呢？八木的任务是坚持到今晨，可是到现在为止，他还是没有回来报道。在黑暗中，不可能有人能打败八木萧。藤原君，别忘了，你也曾经在丛林中被打败。根据我们的情报，这次带队的。正是那个和平安。和平安，真想见见这个叫和平安的家伙，召唤奇迹的人。报告营长，幺八团三连连长老许到。哎，你小子怎么没跟邓峰一块跑啊？报告长官，我愿意报效党国，挟敌共亡，绝不当逃兵。去去去去去！还报效党国与阵地邪王啊！刚才跟小日本打的时候，我怎么没看见你啊？刚才，刚才我奉了这位郝长官的命令，带领弟兄们去做二号攻势。你说什么？郝长官？他是你的长官呢？啊不不，您您是我的长官。老雷，别吓唬他了，能留下来就不容易了，管他为什么。对对对，呃，还是这位。这位老弟说的对，放屁！什么老弟？这是何长官，我的长官，是何长官。跟您说实话，刚才啊，我不是不想跑，我是不敢，怕怕上军事法庭。我们连队是出了名的胆小，就怕违反军规，呃，就都跟我一块儿溜了下来。诸位听见了吧？啊，兵怂怂一个，将怂怂一万，跟你们长官一个德行。是是是，呃，长官教训的是。先打掉他们的长官。真是耻辱，几人败相。那就打下一个。我就不信，他们能有兵力守住所有的阵地。何长官，要快，再不下判断，日本鬼子就冲上来了。只要再赌中一次
。恒天勇，肯定就乱了。恒天勇是左撇子还是右撇子？左还是右？右，肯定是右。我见过他挥军刀的样子。八个牙路，你们都是废物吗？竟然守不住一个阵地，速止，速止！收着！我就不相信，没有兵力可以守住这三个地方。给我打！三号阵地，从三号阵地突破。三号阵地，不带装备，不要服输，快走，快走！速度快点，快，快！这帮兔崽子跑得可真快。年轻就是好，只要这次再猜中，恒天勇就会失去信心。狗子，狗子，狗子没事。三号阵地已经攻打了半个多小时了，伤亡很重。看来他们兵力很充足。不可能，我不相信他会有那么多兵力。将军阁下，会不会我们想错了？什么？不可能，我绝对不会出错的。将军阁下，敌人占据有利位置，而且弹药十分充足，可我们的部队。暴露在开阔地，伤亡太重了。那就叫他们先停下来吧，准备攻打下一个阵地。进攻哪里？下一步，敌人会攻哪儿？二选一。刚刚我猜对三号，是我断定恒天勇。在第一次进攻失利之后，他一定会愤怒，而愤怒让他不去思考，凭直觉，然后去做出判断。可他毕竟是名将，经过这次失败，反倒让他冷静了下来。是一号，还是四号？到底是一还是四啊？是一还是四？一、四、一。谁永远正确？你能做到这样，已经很棒了。我看得出来，你心思很重，嘴上说是赌，其实你是在用你的聪明才智推断敌人的行为。现在，恒天勇已经被我们打乱了。如果大家想活命，这次我们就真的跟他赌一把，赌一把。
看，十四号，快，四号阵地。等等，这次他还会对吗？我相信河边这小子不会错的。四号阵地出发，游击队，快！这一次，我倒要斗一斗运气了。一号，去一号，我去传令。等等。我之前每一次都出错，这一次不去一号，去四号。将军阁下，这个时候您的心不能动摇了。我决定了，攻打四号。嗯、这鬼子怎么还不来呀、啊？这次不会是猜错了吧？要我带人去一号阵地？保证万无一失，不行，绝不能分开。不管鬼子去一号还是来四号，只要咱们一分开，就会被击败。这个时候要绝对相信和平安的判断，不能犹豫。只要一犹豫，就会满盘皆输。和平安，你可千万不能错呀！小鬼子，奶奶的！哎呀，赌运气这事儿，说不准的。看，鬼子上来了。这次又赌对了，下一次，他们肯定会打一号阵地。阁下，四号阵地并不是空的。什么？看来我的判断又错了。那就集中兵力，攻打一号阵地，争取有所突破。长官，我们应该怎么进攻？集中火力，全面进攻，碾碎他们。幸亏你让我们到四号阵地看了看，要不然，真让小鬼子蒙中了，我们的枪声一响，小鬼子就被吓退了。守住阵地，就能争取时间
觉得这墙很高，为什么长大后却觉得比小时候看着还要高呢？小姐，您在这儿发什么呆呢？你身子刚好，应该多休息。不是我们家的下人，不用为我做活。看你说的，我吃了您家的饭，总得干点啥吧？再说了，也不是一口饭的事儿。如果没有您那一口饭，恐怕我早就饿死了。我别的活也找不上去，我看家里的院子脏了，我就给您扫扫院子吧。真的不用打扫了，就让这个院子脏着吧，反正也没人在意。瞧您说的。您看，您这么讲究，怎么能不在意呢？以后啊，我天天给您扫，保证给您扫得干干净净的，保证让您一尘不染。你不用担心，如果你想留在我们沈家，你放心，我不会赶你走。虽然我们沈家空了，也不差你这一顿饭。小姐，您留下我了，谢谢小姐，谢谢小姐。你要想扫，就扫吧。看看也无妨，把绳子解开。是是。四代，别动，要不然杀了你。抓住我没有用，我只是一个小参谋，有没有用，试试才知道。兵力匮乏，所以冒险去求援。不过你无法带援兵回德里，他们山上的人
，这抵挡不住我们大日本皇军的全面进攻。闭嘴！你只管开车。想不想知道我是谁？是大日本帝国的亲王。抓了个亲王，这么说，我还立功了。如果你把我放了，这功劳就更大。你这套没用，我劝你省点力气吧。你想想，到了中国人的地盘。你要怎么保命？我真的挺欣赏你。我跟你说了，这套没用。不过你还是有一个缺点。我猜你应该不是军官，甚至不是贵国政府的正规军，因为受过正规训练的都知道，在夜间开车不必开远光灯。可是我一直都开着，却毫无察觉。把灯关上。在威胁我，不过我只有一条命，而你却背负着德岭山上所有人的性命，你认为可以威胁得了我吗？贺平也该把云军带回来了。等太阳再升高一点的时候，我贺兄弟一定会把云军带回来的。我相信，贺平安会把云军带回来的。雷娜，好像云军来了。亲王殿下，你听这炮声，嗯，战斗开始了。将军阁下，该用早餐了。先不吃了，一会儿过一个小时，我们到德岭上去吃。嗯，是这个人吗？就是他，在江边拦截我的，就是这个人。根据情报，城内屡次破坏我们计划的人，也是他。将军阁下，您看，他叫什么名字？和平安。
吧，后会无期。冲！满的弟兄们，赶快上前来！